ഹലോ ജിയോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻട്രിയുടെ യൂട്യൂബ് സെഷനിലോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ടി എസ് എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും ക്വസ്റ്റിനും ആൻസറും മാത്രം പറഞ്ഞ പോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സും കൂടി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീന് നടന്ന ജനറൽ അവയർനെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ജനറൽ അവയർനെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം നമുക്ക് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും ബട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഒരു അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത് എയ്ത്ത് മെയ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം തത്വബോധിനി സഭ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ So, Tattwabodhini Sabha was established in which year? Tattwabodhini Sabha was established in Dibendra Nath Tagore. No, Dibendra Nath Tagore was established in Dibendra Nath Tagore. It was in 1839. Okay, in 1839, in Dibendra Nath Tagore was established in Dibendra Nath Tagore. So, this is the same organizations in the year. It was in the same way. ലൈക്ക് ആത്മീയ ബ്രഹ്മ സമാജ് ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആത്മീയ സഭയും ബ്രഹ്മ സമാജും രണ്ടും രാജാറാം മോഹൻ റോയിൻ്റെ ഏതാണ് അല്ലെ ആത്മീയ സഭ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലും ബ്രഹ്മ സമാജ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലുമാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മ സമാജ് രണ്ടും ആരുടേതാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയിൻ്റെ ഏതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ബ്രഹ്മ സമാജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേശവ് ചന്ദ്ര സേൻ അതായത് അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രഹ്മ സമാജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയപ്പോൾ ബ്രഹ്മ സമാജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോ ഒരു വിങ് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ അത് ഫോം ചെയ്തത് കേശവ് ചന്ദ്ര സേൻ ആണ് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ റിഫോം അസോസിയേഷൻ അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേശവ് ചന്ദ്ര സേൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ദാദോബ പാണ്ഡുരംഗും ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗും കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് വരാറുള്ളത് സാധാരണ ഓപ്ഷൻസിൽ ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗ് ആണ് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറായ ദാദോബ പാണ്ഡുരംഗും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഈ കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രം പറയാൻ പോയി അതൊരു സെഷനായി മാറും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സെൻസസ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സെൻസസ് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലേ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് അടുത്തത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് പക്ഷേ കോവിഡ് എല്ലാം കാരണം അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെൻസസ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ ട്വൻറ്റി ലെവനിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ അണ്ടർ ലോഡ് മായോ ആണ് ഓക്കെ അണ്ടർ ലോഡ് മായോ ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ സെൻസസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ എന്നാൽ അത് റെഗുലർ സെൻസസ് ആയിട്ട് വന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ തൊട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ 
ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കശ്മീരി ഹിന്ദൂസ് അവരുടെ ന്യൂ ഇയർ അവരുടെ ഹിന്ദു കാലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നവ്രേഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലരും പല ലോക്കലായിട്ട് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് അവരുടെ കാലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന കർണാടക ആൻഡ് സം പാർട്സ് ഓഫ് ഗോവ ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന കർണാടക ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഗോവയല്ല എന്നാലും ചില ഗോവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉഗാഡിയാണ് ന്യൂ ഇയർ ഓക്കെ ഉഗാഡിയാണ് ന്യൂ ഇയർ ഗുഡി പാഡ്വ ഗുഡി പാഡ്വ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് ഗോവയിലെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഗുഡി പാഡ്വയാണ് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് കാരണം ഗോവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡായിട്ട് അറ്റാച്ച് അടുത്തടുത്തല്ല വരുന്നത് കുഞ്ഞു സ്ഥലവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ്ഡ് കൾച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കർണാടകയിലെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉഗാദിയും അവിടെ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഗുഡി പാഡ്വയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ബൊഹാഗ് ബിഹു ബൊഹാഗ് ബിഹു ബിഹു അസാമിലെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് ലൊസാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കർ ലഡാക്കിലേതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റോജർ ഫെഡറർ ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കൺട്രി റോജർ ഫെഡറർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ ആണ് അല്ലേ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ ആണ് അദ്ദേഹം ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി ലൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പോവർട്ടി ലൈൻ പോവർട്ടി ലൈൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടത്തുന്നത് നീതി ആയോഗാണ് ഓക്കെ നീതി ആയോഗാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ മാറിയിട്ട് വന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നീതി ആയോഗാണ് നടത്തുന്നത് അതിലുള്ള ഡേറ്റ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് ആണ് ഓക്കെ എൻ എസ് എസ് ഒ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് ആണ് ഈ പോവർട്ടി ലൈനിന് വേണ്ടി ഡേറ്റ എല്ലാം ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ നീതി ആയോഗാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദ് അലൗദ്ദീൻ ഖാൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉസ്താദ് അലൗദ്ദീൻ ഖാൻ ഉസ്താദ് അലൗദ്ദീൻ ഖാൻ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സറോദിനോടാണ് ഓക്കെ സറോദ് സറോദിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ആൾക്കാരാണ് ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാനും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളായ അയാൻ അലിയും അമാൻ അലി ഖാനും ഓക്കെ സോ അലാദീൻ ഖാൻ അംജദ് അലി ഖാൻ ഓർക്കുക അയാൻ അലി ഖാൻ അമാൻ അലി ഖാൻ ഇവരെല്ലാവരും സറോദിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടു തബ്ല അങ്ങനെയുള്ള പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവർ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കും ഓക്കെ കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തും ഒരു ഔദ്യോഗിക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസസ് ട്വൻറ്റി ഇലവൻ വിച്ച് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മൈനോറിറ്റി റിലിജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള റിലിജിയൻ ഏതാണ് ഹിന്ദുയിസം ആണ് അല്ലേ ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസത്തിന് ശേഷം ഏതാ വരുന്നത് ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഹിന്ദുയിസം മൈനോറിറ്റി അല്ല കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും തെറ്റിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസ് അല്ല മൈനോറിറ്റി സോറി സെക്കൻഡ് മൈനോറിറ്റി അവർ ഫസ്റ്റ് മൈനോറിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മൈനോറിറ്റി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഹിന്ദുയിസ് ഹിന്ദുസ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം അത് മെജോറിറ്റിയാണ് മൈനോറിറ്റി അല്ല മൈനോറിറ്റിയിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് മുസ്ലിംസ് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് സിഖാണ് ഓക്കെ സോറി നോട്ട് സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം സിഖ് ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജൈൻ അതുപോലെ പാർസീസിനെ ആണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഇത്രയും പേരെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്
സൊ ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനിൽ ശരിയായ റീസൺ നമുക്കറിയാം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അന്നത്തെ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒഡീഷ ബംഗ്ലാദേശ് ആസാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒഡീഷ ബംഗ്ലാദേശ് അസാം സോ ഇത്രയും വലിയ റീജിയൻ മുഴുവനും കൂടി ബംഗാൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഏരിയ അവർക്ക് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പല ഏരിയാസും ഡെവലപ്പ് ആകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന റീസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ആണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് സച്ച് എ ലാർജ് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊവിൻസസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ബംഗാൾ പ്രൊവിൻസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കട്ട ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ബംഗാൾ ആൻഡ് അസാം വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഢാക്ക ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ ബീഹാർ റീജിയൻസ് പോയി ഇതൊരു ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി റീജിയൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കട്ടയായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ബംഗാൾ ആൻഡ് അസാം അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ധാക്കയായിരുന്നു അതൊരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി റീജിയൻ ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി അവർ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വിച്ച് പല്ലവ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് വിസിറ്റഡ് ബൈ ഹു ആൻഡ് സാങ് ഹു ആൻഡ് സാങ് ആരുടെ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത് ഹു ആൻഡ് സാങ് ഹെച്ച് അപ്പോൾ ഹർഷവർദ്ധൻ എച്ച് ഓക്കെ ഹർഷവർദ്ധൻ്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം സദേൺ പാർട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് സദേൺ പാർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പല്ലവാസ് അപ്പോൾ പല്ലവാസിൻ്റെ സമയത്താണ് പല്ലവാസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ കാഞ്ചീപുരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം പോയത് ഹു ആൻഡ് സാങ് വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ഹർഷാസ് ടൈം ആൻഡ് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് സി യു കെ ഓക്കെ സി യു കെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൂളർ ഓഫ് പല്ലവാസ് നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ഹൗ മെനി ലാംഗ്വേജസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പ്രസൻ്റ്ലി ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഇതിൽ ഫോർട്ടീൻ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് സിന്ധി ആഡ് ചെയ്തത് സിന്ധി ലാംഗ്വേജ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ കോങ്കിണി മണിപ്പുരി നേപ്പാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ബോഡോ ഡോഗ്രി മൈത്രി സന്ത്രി ആഡ് ചെയ്തു ബൈ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി ഒറിയ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഒഡിയ കാരണം ഒറീസ എന്നുള്ളത് ഒഡീഷയാക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജും ഒറിയയിൽ നിന്ന് ഒടിയ എന്നാക്കി ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇതിൽ ഈ ലാംഗ്വേജസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രാജസ്ഥാനി ലാംഗ്വേജും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ആസമേസ് ബംഗാളി ബോഡോ ഡോഗ്രി ഗുജറാത്തി ഹിന്ദി കശ്മീരി കന്നഡ കോങ്കിണി കൊങ്കിണിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കോങ്കിണി മൈത്തിലി മലയാളം മണിപ്പുരി മറാഠി നേപ്പാളി ഒറിയ ഒറിയ അല്ല ഒടിയ ഇപ്പോൾ അത് പഞ്ചാബി സാൻസ്ക്രിറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സന്ഥലി സിന്ധി തമിഴ് തെലുഗു ഉർദു ഓക്കെ ഈ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ഷെഡ്യൂൾ
അഞ്ചാമത്തതിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്ഥലങ്ങൾ ആ ഫ്യൂ സ്ഥലങ്ങളാണ് ആറാമത്തതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് അസം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറം ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ സിക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്നു അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തത് എന്താ വരുന്നത് സാലറീസ് ആൻഡ് എമോളിമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓത്സ് വരും ഓത്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് രാജ്യസഭയിലോട്ട് പോകാന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ എത്ര പേര് പോകണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു നാലാമത്തേതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിനെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തേൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ചില ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ഇതിൽ വരും സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്തിൽ എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം വരുന്നത് സെവൻത്തിലാണ് ഓക്കെ സെവൻത്തിൽ ലിസ്റ്റും എയ്ത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് ലിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എയ്റ്റ് ആണ് സെവനിലാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ നയൻ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പാർട്ടി ചേഞ്ച് അതായത് ബേസിക്കലി കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അതാണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ലെവൻത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റും ട്വൽത്തിൽ വരുന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റാണി കി വാവ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് വിച്ച് റിവർ റാണി കി വാവ് റാണി കി വാവ് എവിടെയാണുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിനകത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വെല്ലാണത് സ്റ്റെപ്പ് വെൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് 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 വെല്ല നമുക്ക് കിണർ കുടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് റാണി കി വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വീൻസ് സ്റ്റെപ്പ് വെൽ ഇത് എവിടെയാണുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ ഗുജറാത്തിലാണ് on the bank of saraswati nadi okay <coughs> believed to be constructed by udayamati uh, the spouse of chalukya king bhima one okay bhima one inde bhari aya udayamati aanu idu construct cheyichu ennana vishwasam idu actually uh, saraswati le uh, mann ellam kodi vannittu idu ingane narnjirikkayirunnu okay pinide 1940 il aanu idu rediscover cheyathu and restored in 1980s by the archaeological survey of india has been listed in unesco world heritage site since 2014 rani ki vav evadeyana gujarat ilana ed nadila the bank ilana saraswati nadi which channel separates andaman and nicobar islands andaman and nicobar islands ne separate cheyunnathu channel aanu 10 degree channel okay 10 degree channel andaman nicobar 10 degree channel okay ini 8 degree um undu 9 degree um undu adum kodi nokkam 9 degree channel മെയിൻ ലക്ഷദ്വീപിനെ മിനിക്കോയ ഐലൻസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലക്ഷദ്വീപ് മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപിനെ മിനിക്കോയ ഐലൻസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ മിനിക്കോയനെ മാൽദ്വീപ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ മെയിൻ ഐലൻഡിനെ ലക്ഷദ്വീപിനെ മെയിൻ ഐലൻഡിനെ മിനിക്കോയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഡിഗ്രി മിനിക്കോയനെ നമ്മുടെ മാൽദ്വീപ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനലാണ് ഓക്കെ which language became the medium of education in 1835 okay appo something like this ee question athrakku engotte clear alla appo ingane oru question adhaayathu ee oru medium of language education uh, language used as a medium of education angane related endo oru question undayirunnu okay so basically english aanu namukku ariyam english became adine venditte pravartichcha vyaktiyana lord macaulay alle adonde ana father of english education in india ennana adhehathine ariyapadunnathu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോർഡ് മെക്കോളയാണ് ഓക്കെ ഹി റെക്കമെൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻസിനെ താഴ്ത്തി കാണിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ മീഡിയം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് ആക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് തകർമാറാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സുപ്പീരിയർ ആണ് വൈറ്റ് സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്നൊന്നും കൂടി നമ്മളെ നമ്മുടെ പുറത്ത് അത് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വന്നത് പിന്നീട് പക്ഷെ അവർക്കത് തിരിച്ചടിച്ചു കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചതോടു കൂടി പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ പല ലീഡേഴ്സും ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ന്
to stop promoting oriental schools like Calcutta Madrasa, Banaras Sanskrit College. Now, local and regional language like a schools in a promote Cheya Dirikiga. Incorporate English textbooks in school curriculum. This is the main moon features. Okay. BCCI was established in which year? So, BCCI established in 1928. That is why ICC established in 1909. International Cricket Council established in BCCI established in 1928. Headquarters in Mumbai. Bankrai Stadium, Mumbai. Okay. It manages three international teams. Okay. India represents three international teams. This is the manager men's cricket team, Pina women's uh, cricket team, Pina under 19 cricket team. Okay, now we have three teams in BCCI. Under. Okay. BCCI is the richest governing body of cricket in the world. Current president is the Paladin Thetichu Saro Gangli, Roger Binney. Okay, Mari, Roger Binney. ICC Council, uh, sorry, ICC was established in 1909. BCCI is 1928. Okay. Which soil is suitable for the cultivation of wheat? Geography in the So, wheat in the cultivation of the soil is clay soil. Okay. Now, we have to use the soil. We have to use the soil. This is the main requirement. So, clay is a heavy type of soil that benefits from high nutrient intake. It remains moist and cold in the winter and dry in summer. Okay, clay and loamy both have pr uh, proper water retention and are suitable for growing wheat and lentils. <coughs> Next question, Rauth Nacha. Rauth Nacha is a folk dance of which state? So, folk dance of which state? Almost all of them are in one folk dance. So, Rauth Nacha is a folk dance of which state? This state is in the folk dance. Chhattisgad is in the folk dance. Chhattisgad is in the folk dance. It is a folk dance. Okay. Folk dance of Shatisgad, Raut Nacha, Karma, uh, Panti, Pandwani. Pandwani is very famous. Right? Pandwani is very famous. I will perform a Tijan Bai. That is why I will show you. Pandwani, uh, Panti, Karma, Raut Nacha. This is Shatisgad in the folk dance. Right? Who does not take part in the election of president? It was similar right to the question, who takes part in the election of president? We have already covered the topic. See, you know, repeat the question, I'm going to ask you again. So, who does not take place in the election of president? Nominated members. Elected members are not the president in the election. Nominated members of Rajya Sabha are not the president in the election. Okay. So, Article 54-55 is the election of president in the election. Elections, indirect elections are by the electoral college and the electoral college will be the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Then elected members of the state legislative assemblies which includes Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. At the Chodhya, Savai Raja Jai Singh created which place as his new capital? Savai Raja Jai Singh. That's why we created the new capital in the pair and the new name Jai Singh Jai Pur and Jai Singh. So, he was the Rajput ruler of the kingdom of Amber, Amber uh, who later founded and fortified the city of Jaipur and made it capital. They have created Jantar Mantas created that, okay. observations at multiple places in India including Jaipur. He has uh, Euclid's, he had Euclid's elementary elements of geometry translated into Sanskrit. Okay, Padara Chaipichanachan, Adam. Savai Raja Jai Singh. <coughs> Which countries are part of I2U2? I2U2 is part of I2U2. 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 Group's first joint statement is in July 14, 2022. This is the joint statement. Joint investments and new initiatives in water, energy, transportation, space, health and food security. So, this country's aim is to cooperate on joint investments. In all countries, joint investments are planned and new initiatives in water, energy, transportation, space, health and food security. 
Oath and Affirmation of President comes under which article? This article is the Oath and Affirmation of President. Article 60. Okay, Article 60. Oath and Affirmation of President. Okay, so Article 52. There shall be a President. 53 is the executive powers. 54 and 55 are the elections. President in the election. 56 is the term in office. How many term in office? 5 years. President in the term in office is 5 years. Can be re-elected in the article 57, 58 is the qualifications. 61 is the impeachment of President. 60 is the oaths and affirmations. Oath and affirmation 60 is the article 52 is the President. How many districts participated in Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela? So, this is a very tricky question. Uh, current affairs in the question as a paper regular at a follow chain or can angle or box answer in by Tikano. So the choice in the Pradhana Mantri National Apprenticeship Mail and Arkan and Dedicate. Okay, a Padilla twenty twenty two will ethra countries participate, sorry, ethra districts participate. Idunana choice other one ninety seven districts are one ninety seven. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in under another very another Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela. This December 12th, 2022 in uh, 90s, 197 uh, districts across uh, 25 states and union territories. Okay, uh, that's why uh, <coughs> January 9th, 2023 in 242 districts. Okay, 242 districts. Uh, January 2023 recently in May 8th in okay. What is the main mineral constituent of continental mass? Continent in the oceanic mass and continental the continent in the main mineral constituent and the barana the end and the Cal and the C and the silica. Al and the alumina. Okay. Up continental mass in the Cal and silica and alumina. Ocean in the anangi sima nanabarana sima. Silica and magnesium. Okay, silica and magnesium on ocean in the okay. Fluid present between cell membrane and the nucleus. Cell membrane. If we cell, we will cell membrane. This is the nucleus. This is the fluid. 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 the fluid. This is 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 the fluid. This the fluid. And then agat to verna nucleoplasm and varia. Between cell membrane and nucleus where the fluid in the parana choice again. Between verna number cytoplasm and the parana. Function of sorting, packaging, and distribution of materials inside a cell is performed by our cell in the gatha, Sadarangal sorti, a packy, a distribute, a car and a jolly and a Golgi bodies in there, okay. Golgi bodies, traffic police and the reaper and the Golgi bodies here. Cell membrane in the sea, cell membrane in Ludiana, and go to go to southern and pass in the cell in the portake of the uh, movement of molecules in the protoplasm, physical basis of life, pardon. mitochondria, powerhouse, and we ATP synthesis in the ribosomes in the site of protein synthesis and protein factory and then we will talk about it. Lysosomes, suicidal bags and that is the digestive enzymes and which help in digest, digestion, excretion and the cell renewal. Okay, so we have all the cells in the main organs in the same time. We have to say that 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 we have to Okay, the first shift in the sanitha chodhiyam noka. Name the circuit component used to start or stop the flow of current in a circuit. The circuit in the agath, flow of current start and stop and say in the end of the switch. Like, switch to it. Okay. Now, there are first shift in questions. General awareness in the middle of the question. That's the shift. Second shift in the chodhiyam noka. So, we will the first shift. The second shift is very simple. Folk dance of Rajasthan. We have the folk dance. We will 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 the folk 
രാജസ്ഥാനിന്റെ ഫോക്ക് ഡാൻസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൽബേലിയ ഡാൻസ് ആയിരുന്നു സ്നേക്ക് ചാമേഴ്സ് ഡാൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ സോ കൽബേലിയ ഡാൻസ് അംബുബാച്ചി മേല അംബുബാച്ചി മേല ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അംബുബാച്ചി മേല എവിടെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസാമിലെ കാമഖ്യ ടെമ്പിളിലാണ് ഓക്കെ അസാമിലെ ഗുവാഹാട്ടിയിലെ കാമഖ്യ ടെമ്പിളിലാണ് അംബുബാച്ചി മേള സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മന്ത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആക്ച്വലി എസ് എസ് സി ഇതിന് മുന്നേ എപ്പോഴൊക്കെയോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പല പല എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല ഇപ്പോൾ ഈവൻ എം ടി എസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല എം ടി എസിൻ്റെ ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ സി സി എച്ച് എസ് എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗെയിം ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെയും ഇതുപോലെ ഹോക്കിയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുട്ബോളിൽ എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെവൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ സോ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ ഫൈവ് ആണ് ബേസ് ബോൾ നയൻ ഖോഖോ നയൻ വോളിബോൾ സിക്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഹോക്കി ഫുട്ബോൾ ഇതെല്ലാം പതിനൊന്ന് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക കോൾ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ബോർഡറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പാക് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അല്ലേ പാക് സ്ട്രേറ്റ് മെക് മോഹൻ ലൈൻ മെക് മോഹൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിനെ റെഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബോർഡറിനെ ദുരന്ത് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ചാനൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ചാനലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേളുചരൺ മോഹപത്രം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ സോ ഹീസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഡാൻസ് ഫോം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേളുചരൺ മോഹപത്രം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാമായിരിക്കും കേളുചരൺ മോഹപത്ര ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒഡീസി ഡാൻസ് ഫോം എക്സ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഒഡീസി ഡാൻസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് റിവൈവൽ ആൻഡ് പോപ്പുലറൈസിങ് ദിസ് ഡാൻസ് ഫോം ഇൻ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹീസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം ഒഡീഷ ടു ഗെറ്റ് പത്മ വിഭൂഷൺ പത് പത്മഭൂഷൺ വിഭൂഷൺ ലഭിച്ച ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് എലോങ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് ലക്ഷ്മിപ്രിയ മോഹപത്ര ആൻഡ് സൺ രതികാന്ത് മോഹപത്ര ഹി സ്റ്റാർട്ട് എറ്റ് സൃജൻ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ എന്ത് ഡാൻസറാണ് ഒഡീസി ഡാൻസറാണ് ഫ്രീഡം ഇൻ എക്സൈൽ ആരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഫ്രീഡം ഇൻ എക്സൈൽ ദലൈ ലാമയുടെ ഏതാണ് ഓക്കെ ദലൈ ലാമയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും അവരുടെ മെയിൻ ബുക്സ് മെമോയൽസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബറാക് ഒബാമയുടെ ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏതാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ചോദിച്ചു കണ്ടു എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഏതാണ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഐ കെ ഗുജറാലിൻ്റെ ബുക്കാണ് എ ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ വർക്കാണ് ബിക്കമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഷേൽ ഒബാമയുടേതും പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രീംസ് ഫ്രം മൈ ഫാദർ ബാറാക് ഒബാമയുടെ ബുക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഹൂ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് സത്തവാഹനാസ് സത്തവാഹനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോർഡ്സ് ഓഫ് ദക്ഷിണപത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെ ഡെക്കൻ റീജിയനിൽ റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു സത്തവാഹനാസ് അപ്പൊ സത്തവാഹനാസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആന്ധ്രാസ് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു ഗൗതമി പുത്ര സത്തകർണി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഗൗതമി പുത്ര സത്തകർണി അവരുടെ പേരുകൾ കൂടുതലും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ അമ്മയുടെ പേരിൽ പേരും
ഹയസ്റ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ കേരളം ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇനി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ വരുന്നത് പുതുച്ചേരിയിലും ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാമൻ ആൻഡ് ഡ്യൂലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയാ പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും അധികം പോപ്പുലേഷൻ യു പിയും ഏറ്റവും കുറവ് സിക്കിമിലുമാണ് പിന്നെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പോപ്പുലേഷൻ ഡൽഹി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപ് ഭഗത് സിംഗ് ആൻഡ് ബി കെ ദത്ത് ത്രൂ ബോംബ് ഇൻ അസംബ്ലി ഇൻ വിച്ച് ഇയർ അപ്പൊ ഏത് വർഷമാണ് അവര് അസംബ്ലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബോംബ് എറിയുകയും ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ അത് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി നയനിലാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഉദയപൂർ സിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ജയ്പൂരിന്റെ കണ്ടു അല്ലെ ഇനി ഉദയപൂരിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റാണ ഉദയ് സിംഗ് ആണ് റാണ ഉദയ് സിംഗ് ഇദ്ദേഹവും ഒരു രാജ്പൂത് റൂളർ ആയിരുന്നു ശിഷോദിയ ക്ലാനിൽ പെട്ട ഒരു രാജ്പൂത് റൂളർ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയനിലാണ് ഉദയ് സിംഗ് ടു ആണ് ഉദയപൂർ സിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് ഹി ഷിഫ്റ്റഡ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്രം ദ സിറ്റി ഓഫ് ചിത്തോർഗഡ് ടു ഉദയപൂർ ആഫ്റ്റർ ചിത്തോർഗഡ് വാസ് ബിസേജ്ഡ് ബൈ അക്ബർ അക്ബർ ചിത്തോർഗഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഉദയപൂരിലോട്ട് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ നോൺ ആസ് ഉദയപൂരിനെ ഉദയപൂർ ഈസ് നോൺ ആസ് സിറ്റി ഓഫ് ലേക്സ് വെനീസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് കാരണം ഒരുപാട് ലേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സിറി കൾച്ചർ സിറി കൾച്ചർ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സിറി കൾച്ചർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സിറി കൾച്ചർ സിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലാസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ഫോർ ഫ്ലവേഴ്സ് പിസ്സി കൾച്ചർ ഫിഷ് ആണ് വിറ്റി കൾച്ചർ ഗ്രേപ്സ് ആണ് ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫോർ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ ചെയ്തു എന്ന് പറയത്തില്ല അത് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്കെയിലിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹോർട്ടി കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം എപ്പി കൾച്ചർ ഹണി ബി സിറി കൾച്ചർ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ ഹണി ബി ആണെന്ന് ഓർക്കുക എവി കൾച്ചർ റിയറിംഗ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് ട്വന്റി സിക്സ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ വരുന്നത് നമുക്ക് സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ പിന്നെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റും right to constitutional remedies okay so idakkana nammada fundamental rights equality freedom right against exploitation religion educational rights and and constitutional remedies um undu okay who is called captain cool aa peril aa vyakti ki vyakti petti book um ezhudapettirundu alle captain cool ennu ariyapedunnathu mahendra singh dhoni aanu alle dhoni aanu captain cool ennu parayunnathu minimum age to become a member of rajya sabha രാജ്യസഭ അംഗമാകാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ സോറി ഇതിന് ആൻസർ മാറ്റം വിട്ടുപോയതാണ് മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് സോ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ ആകാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് നമ്പർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്നും മെമ്പർ ആകും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് മാക്സിമം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് എം പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഏജ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മിനിമം തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സാണ് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ്
സെല്ലുകളാണ് അവിടെ ഡാമേജ്ഡ് ആകുന്നത് അല്ലേ സോ പാൻക്രിയാസ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻസിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഒട്ടൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേൾവിയാണ് അപ്പോൾ ഇയർ ഇയറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഖജുറാഹു ടെമ്പിൾ വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ ഏത് ഡൈനസ്റ്റിയാണ് ഖജുറാഹു ടെമ്പിൾ മധ്യപ്രദേശിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഖജുരാഹു ടെമ്പിൾസ് പണിയിച്ചത് ഏത് ഡൈനസ്റ്റി ആണെന്നാണ് ചണ്ടേല ഡൈനസ്റ്റി ഓക്കെ ഖജുരാഹു ടെമ്പിൾ ചണ്ടേല ഡൈനസ്റ്റി ഖജുരാഹു ടെമ്പിൾസ് ഇൻ ഛത്തർപൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ചണ്ടേല ഡൈനസ്റ്റി ഓക്കെ ചണ്ടേലാസ് റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഗംഗയും യമുനയും രണ്ടും ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് ദാമോദർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് സോൻ നർമ്മദ മാഹി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ നദികളും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്നതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ സത്തി വാസ് അബോളിഷ്ഡ് ഇത് ഇയർ ആണോ ചോദിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ വില്യം ബെൻറ്റിക്കാണ് ഇത് അബോളിഷ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ റിഫോമർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഓക്കെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സത്തി അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഇന്ത്യൻ റിഫോമർ ആൻഡ് ഇത് അബോളിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ വില്യം ബെൻറ്റിക്കാണ് Which of the following is an artificial sweetener? അപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ എനിവേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്പെർട്ടെയിം സാക്രിൻ സൂക്രലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് നാ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സിംഗർ ഹാസ് വൺ മാക്സിമം ഓസ്കർ അവാർഡ്സ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്കർ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സിംഗർ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആർ റഹ്മാനാണ് ഓക്കെ എ ആർ റഹ്മാനാണ് ഏറ്റവും അധികം ഓസ്കർ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സിംഗർ കേട്ടോ ഹെസ് ബിൻ ടോട്ടലി സിക്സ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാമി അവാർഡ്സ് രണ്ട് ബഫ്ത ഒരു ബഫ്ത അവാർഡ്സ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ്സ് സൗത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ഓസ്കർ അവാർഡ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ആർ ആർ ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സോങ് നാട്ടു നാട്ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം എം കീരാവാണിയും അതുപോലെ കീരവാണിയും അതുപോലെ ചന്ദ്രബോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോസിനാണ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഷോർട്ട് സബ്ജക്റ്റ് ദ എലിഫൻറ്റ് വിസ്പ്രേഴ്സ് അത് കാർത്തിക്കിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗുനീത് മോങ്കയ്ക്കുമാണ് ലഭിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസിക്കലി എസ് സി എസ് ടീസ് ആൻഡ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം തൊട്ട് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള ബാങ്ക് ലോൺസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എസ് സി എസ് ടീസ് ആൻഡ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പ്രോജക്ട്സ് എത്രയുടെ ലോണാണ് ടെൻ ലാക്സ് തൊട്ട് വൺ ക്രോർ വരെ വരുന്ന ലോൺസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി നോക്കാം പണ്ഡിറ്റ് ഭീം സെയിൻ ജോഷി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് പണ്ഡിറ്റ് ഭീം സെയിൻ ജോഷി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇവരെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ പണ്ഡിറ്റ് ഭീം സെയിൻ ജോഷി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്
directive principles of state policy was adopted from which country okay appo nammade namukku ariya nammade constitution la pala parts gal pala tattvangal nammale pala countries il ninnu adopt cheyidathaanu nalladhu alle appo adile dpsp directive principles of state policies adu nammal eduthirikkunnathu അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചിലതുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അതിനും ഒരു സെഷൻ ആണ് ലെസ് ദോസസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനൊന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിയാമ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇതെല്ലാം യു എസ് എൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ യു എസ് എൽ നിന്നാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കേട്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ല റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇതെല്ലാം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് യു കെയിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ക്യാമറലിസം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എലക്ഷൻ ടു ദ രാജ്യസഭ യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് യു എസ് എൽ നിന്നും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് എപ്പോഴാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടു ഹാവ് എ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് എപ്പോഴാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോർട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതായിരുന്നു ഓൾഡസ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഏതാണ് അത് ഇരിക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാൽക്കട്ടയിലാണ് ഏത് ഇയർ ആണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ തന്നെയാണ് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വന്നത് പക്ഷേ ഡേറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ജൂലൈ ആണ് അത് പിന്നീടാണ് സെക്കൻഡ് ജൂലൈ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഫസ്റ്റ് വന്നത് കാൽക്കട്ട ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് പിന്നീട് വന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ ബോംബെ മെഡ്രാസ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഹൈക്കോർട്ടാണ് നമ്മുടെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോർട്ട് അമരാവതിയിൽ ടു തൗസൻഡ് State having highest literacy rate as per well, the census 2011, highest literacy rate is very simple, like Kerala, Manila, lowest literacy rate is Bihar, Union Territory with lowest literacy rate is Dadra Nagar Haveli and highest literacy rate is the Union Territory is Lakshadeep. When was Har- Harijan Sevak Sangh founded by Mahatma Gandhi? So Harijan Sevak Sangh Gandhiji formed in 1932, 1932. 1932. Nineteen ടൂവിലാണ് ഹരിജൻ സേവക് സംഘ് ഫോം ചെയ്തത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പല ഡേറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ഓർക്കുക ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൽ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഫോം ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആര്യ സമാജ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ ഗദർ പാർട്ടി എന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് അസോസിയേഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇസ് അസോസിയേറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗിർ ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ആദ്യത്തെ നാഷണൽ മറൈൻ ആദ്യത്തെ മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്തിലാണ് വൻസ് ദ നാഷണൽ പാർക്ക് വെൽവദാർ ഓർ ബ്ലാക്ക് ബക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് വെൽവദാർ ഓക്കെ അത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് വോട്ട് വാസ് ദ വെന്യൂ ഓഫ് ഐ സി സി വിമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ സി സി വിമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൻ്റെ വെന്യൂ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെന്യൂ ന്യൂസിലാൻഡിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് ജയിച്ചതാരാണ് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് കപ്പ് ജയിച്ചത് ഓക്കെ സോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഐ സി സി വിമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈ ഫൈനൽ വാസ് വിമൻസ് വൺ
പിന്നെ രത്നാവലി ഓക്കെ നാഗനന്ദ രത്നാവലി പ്രിയദർശിക ഇതാണ് ഹർഷവർദ്ധന്റെ വർക്ക്സ് കൊടുത്തിരുന്നതിൽ അല്ലാത്തത് അമുക്ത മല്യാദയാണ് അമുക്ത മല്യാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണദേവരായയുടെ വർക്കാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണദേവരായയുടെ വർക്കാണ് അമുക്ത മല്യാദ ഹർഷവർദ്ധൻ വാസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റൂളർ ഓഫ് വർധന ഡൈനസ്റ്റി സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് എ ഡിയിലാണ് അദ്ദേഹം റൂളർ ആകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹർഷ ഈറ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ക്യാപിറ്റൽ കന്നൗജ് ആക്കിയത് ആൻഡ് കന്നൗജിന്റെ പഴയ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കന്യാ കുബജ കന്യാ കുബജ അതർ നെയിംസ് വർ ശിലാദിത്യ സകലോത്തര പഥേശ്വര ഇൻ ചാലൂക്യ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് മൂന്ന് ബുക്സ് മൂന്ന് പ്ലേസ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് നാഗനന്ദ രത്നാവലി പ്രിയദർശിക്ക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബുക്സ് വേർ റിട്ടൺ ബൈ രബീന്ദ്രനാഥ് ടെഗോർ ഓക്കെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ രബീന്ദ്രനാഥ് ടെഗോർ എഴുതിയ ബുക്ക് ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും ഗീതാഞ്ജലി ഒക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഗാൽ പഗൂച്ച ഓക്കെ ഗാൽ പഗൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കായിരുന്നു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ബുക്ക് നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ ഹി കമ്പോസ് ജനഗണമാണ് അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തമായി മാറുകയായിരുന്നു രാഗം ശങ്കരാഭരണം ആൻഡ് ഇത് എപ്പോഴാണ് നാഷണൽ ആന്തമായി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ജാനുവരി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ആദ്യമായി പാടിയത് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ജനഗണമണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാടിയിട്ടുള്ളത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ കാൽക്കറ്റ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാഷണൽ ആന്തം വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ തത്വബോധിനി ടെഗോർ വാസ് അവാർഡഡ് നൊബേൽ പ്രൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള നൊബേൽ പ്രൈസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഗീതാഞ്ജലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹി ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു ഗെറ്റ് നൊബൽ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ടു വിൻ എ നൊബൽ പ്രൈസ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടെഗോർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഗീതാഞ്ജലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് അമാർ ഷൊണാർ ബാംഗ്ല എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പിന്നീട് അത് ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു കൺട്രിയായി ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അവരവരുടെ അത് നാഷണൽ ആന്തമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി who had won the most grand slam titles till 2023 okay most grand slam titles levichad arkana nanu choichirunnathu males il aanu choichirunnathu appo rafael nadal nanu okay spain ile appo nammal nerthe roger federer ede country il belong cheyunnu nu parnile switzerland il nannu appo adu pole thanne chodikkavunna nanu rafael nadal adeham spain il nannu okay novak djokovic serbia il nannu second adeham aanu to second most adeham aanu pin roger federer pete sampras യു എസ് എ ഓക്കെ പിന്നെ ഫീമെയിൽസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരിയായ മാർഗറ്റ് കോർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെറീന വില്യംസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ട്വൻറ്റി ടു ഹെലൻ വിൽസ് മൂഡി യു എസ് എയിൽ നിന്നുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ടൈംസ് ഓക്കെ ഫൈവ് ജി വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം കാരണം അത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിനാണ് ഫൈവ് ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഭാരതി എയർടെൽ ആൻഡ് റിലയൻസ് ജിയോ ആർ ദ ടു ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു ഓഫർ ഫൈവ് ജി which was the first planned city by mughals appo oru baal planned cities nammal undakkunnundu alle emperors okke pala pala planned cities okke form chey magra adu pole thana shah jahan bad nokke parne pala pala planned cities okke form chey appo adile mughals inde aadithe planned city edayirunnu nanu choshikkana adu fatehpur sikri ayirunnu okay akbar aanu adu padichathu okay fatehpur sikri who was the founder of khilji dynasty valare simple anal ella founders padichu vekkanam njan eppolum parayana oru karyam aanu so khilji dynasty de founder aarayirunnu jalaluddin khilji aarunnu okay jalaluddin khilji ennal ettom important ruler ennal alauddin khilji aarunnu idehathinte nephew aarunnu son in law aarunnu alauddin khilji okay jalaluddin khilji aarunnu founder slave dynasty appo idu varunnathu nammade delhi sultanatinte under aanu appo delhi sultanatinte under അഞ്ച് ഡൈനസ്റ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഖിൽജീസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലേവ് ഡൈനസ്റ്റിയുടെ ഫൗണ്ടർ കുത്തുബ്ദിൻ ഹൈബക്ക് ആണ് തുഗ്ലക്സിൻ്റെ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്ക് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൂളർ ആണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സയ്യദിൻ്റെ ഖിസർ ഖാനും ലോദീസിൻ്റെ ബഹ്ലോൽ ലോദി ആൻഡ് ലോദീസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇബ്രാഹിം ല
Padmashri. Which of the following state was annexed by the policy of Lord Dalhousie? Lord Dalhousie उड़ा policy प्रगारम annexed ये पटा आधे तस state means कोड़तेरी नदले ये द state आना नाना चोइचेरी नदा so अदरे आवध है रनो okay आवध was annexed okay now Bengal Nawab they had in the kingdom annexed the treaty of Allahabad वेरी आना Maratha Confederacy subsidiary alliance वेरी आना अवेरे अवेरे बंदा बरे आ British शेरी चादी चादी नम को बरे आ okay सब्सिडरी अलयस वे ना कर्णाटिक रीज्यन अब नवाब ऑफ अवध सब्सिडरी अलयस सैन इन नयटी नोट वण एंड एन फिफ्टी सिक्स डल हाउस ट्रीटी सैन हईदराबाद नवाब सब्सिडरी अलय फस्ट सैन सी नयटी एट अद मैसूर् सैन सी नयटी नयन ओके पंजाब ने अनेक्स डल हाउस एयटी नयन Which of the following is not a thallophyta? Okay, thallophyta is a thallus or structure and root and stem and leaf. Okay, so if you have a thallophyta, it is not a thallophyta. It is not a thallophyta, it is not a thallophyta. It is not a thallophyta. It is not a thallophyta. It is a non-vascular plant lacking root. It is a root-like, stem-like, leaf-like structures. Okay. What is the term of uh, Lok Sabha members? Lok Sabha members in a term at three five years on a five years on lower house of the parliament and Lok Sabha in the current strength and the 543 on two additional members Anglo Indian community in the representation in Langle president in a random members in a nominate and love a gosh on die you know in the report in the January 2020 by 104th Constitutional Amendment that is abolished. Okay, that is important that is the point that is the point. Term of Lok Sabha 5 years, members are under 5 years like that is the minimum age is 25 years. Okay, Raja Sabha is 30 years, 25 years. Vipas, Vipas was the old name of which river? पी नदी गल डे पढ़े पेरम पुदीये पेरम मारनी दिखना हम नमला क्लास में तो ऑलरेडी पढ़ाये ना था ना अलें सिंधु इंडस था ना अलें वितास्ता इन वर्ण ने झेला माना असिक्कनी इन वर्ण ने चेना बाना विपास था ना इन तरह नमला बियास इन वर्ण ने तो परिशनी रावी सुतुद्री सुतलज सरस्वती रोहिणी Which principle states that bad money drives out good? Okay, but bad money drives out good. And the parana principle ne parana pair and the other Gresham's law. Okay, Gresham's law and the other parana bad money drives out good. Okay, it would be random at the chodium naga. Which is the heaviest naturally occurring element with atomic number 298 grams? What are the simple at the question? At the either heaviest naturally occurring element is on a Uranium is the radioactive element of uranium is the heaviest naturally occurring element and the atomic weight is 298 grams. Which dance is known as Ikaharya? Okay, Ikaharya where one dancer takes on many roles in a single performance. One single performance is one dancer that has many roles in a single performance. That is the name of Ikaharya. That is the name of Ikaharya. That is the name of Ikaharya. भरतनाट्यूसिस्टर So, this is in order to help supply raw material for pharmaceutical industries. So, in the three states, it is approved in Gujarat, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh. Gujarat, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh. So, it is in the west, north and towards the south, Andhra Pradesh. So, it is in the three countries, three states. So, it is in the three bulk 
drug parks are being set up in Gujarat, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh in order to help supply raw materials for pharmaceutical industries. Okay, so this is our 8th May. MTS exam is a general awareness question, memory based. So, question formation is mistakes and options. And then, you can see the options. And then, you can see the options. And then, you can include the options. And then, you can include the options. And then, you can share the comment section. And then, you can share the options. Okay, so, that's the session. That's the session. That's the session.